by all the points that I took on in the Gesel. So I'm going to start with and I think that this one is the longest of the whole world. And I'm going to say what you can do with it, but it's going to be good that I can you on a place where you can do it and do it. And just what I'm going to do with it, and I'm going to be here to do it Het ik op een plek gekomen gezegd en ik hier goed op dit, het ik mijzelf ook van hier is ik. Maar dat dan titel weet je niet, kerk te gaan weet je niet. Groeien bij, dit is ernstig. Is dat die eerste ernstige? Is dat bij jou zijn dag van twee keer is het een dag? Dus zo ernstig die die weet is. So as I said, I've been doing this for 20 years in the beginning and I've never been able to do it at the end of the time but I feel it's now the time and you go after it and now it's the time and we're going to talk today and my team is going to talk you and I and I know from you is you God sin my Nola and my Nola En jij zal weten dat ik nou van God is dat ik kan te laten wat wat je kan met die sieren of dat ze aan die een nieuwer noem iets anders dan ik kan niet dat noem noem ik maar daar je net van hoort en ik ga veel video's bij waar al weer snel staan maar ik was nog niet in die wat die man nou is gemaakt voor die tappen nou kan te moesten zijn gemaakt en ik begin wat zij gemaakt en hij zong getuig om wel te horen dat die tappen nog wel opgeslagen en toen hij die tempel gebouwd heeft, toen heeft hij die menoren gemaakt en daar gezet. Nou die menoren, zijn taak was en hij heeft hij 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 die stammen voor het team voor de ging ze voor het moest hij niet naar daar nog kijken, maar die menoren Het hoofd is in God of ik zie niet meer wat er een maak het is is met een kandelaar waar het een bakje op zit met een put op. Als je weet wat een put is, dan heb je sommige dingen dat ons gaan met die put doen. Dat hij kan niet kiezen dat hij aan die baan stiert. Dat is die put. Nou die taak van die priester is om daar met Noah wanneer hij aan die baan en hij is niet aan die baan gesteek, maar wanneer hij aan die baan is, moet hij dag en nacht brand. So die taak van die priester is op die 7 meter hoog van sy groot ding. So hy het een bankie of een kapie wat hy moet opklip die priester en dan moet hy die put moet hy versorg en hy moet sorg dat hy gehoog dit van hulle vaart hulle van het hy hele cylinder bijs in waar hy die olie in gooi. Hy moet sorg dat hy die olie nooit opraak. En hy moet dag en nacht brand wanneer hy die tempel of toe hy die tappe nacht op gestaan het. Nou my vraag is, is die menore van God? Wat die menore was ook die symboliek en ek het gaan opkijk en ek wil hee met die die reeks. Moe nie alles so goed op vir die wat ek vir jou vertel vandag. Ek gaan doen na vir ons. Is die symboliek, hee die menore is die symboliek en soos wat die Engels sê, the symbolic, the guidance of God's light. And I put your text by this list, it's not us, so I have a picky on, blah, you hear in the Bible, so you can find this quote, but I put your text by this list. 2 Timotheus 2, 2 Timotheus 2, verse 21 and 22. I say it all. As iemand omself dan gereinig het van hierdie dinge, van wat die dinge, van al die veiligheid, die zonde en al die soort van die, onheilige. As iemand omself dan gereinig het van hierdie dinge, sal hy in eerbare voorwerp wees afgesonde, want dan hierdie benoor word heilig beskant. afgesonde, bruikbaar vir die eienaar, geskik vir die goeie werk. Dis die voorwerp in die huis van God. Daar God werk altyd met symboliek. 
Wat hy gedoen het in die tempel, en daar wil ek jou verder vat. Wat sê Paulus is ons? Ons is die tempel van wie? Van heilige geest. So in die tempel is daar voorwerpe buitbaar vir God. En ek wil nie van hulle noem, die menorah. En vraag die vraag, is jy God so benolle? Wat jou licht? Het jy geweet? En dit gaan ons ook in die van die reekse paard, ek weet nie, ek wil het ook so noem, ek gaan nie vir jou die volgende reekse noem nie, want ek wil nie, jy moet altyd my steer wees om te kom. Dan gaan ek, of het ons die hele maand, twee maanden gaan bezig, wat daar so baie, gaan ons hoe die ding kom. Maar in die van die reekse gaan ons praat oor die derde tempel wat gebouw moet word, wat hy moet gebouw word, omdat die antichrist van daar uitgaan hier is. Nee, maar het jy geweet, hulle het al reeds die voorwerpe vir die tempel gebouw. Ek het video's afgesê, maar ek wil nou net vir jou een video buis van die menorah, wat hulle om al reeds gebouw het en hulle het om geweet. En hulle wacht net vir die rechte tijd, kom ek buis om vir jou. constructed by the Temple Institute for Use in the Holy Temple, stood in the corridor here in the old city of Jerusalem for seven years. It's now been moved to a new location on the stairs that lead to the Western Wall Plaza and, in fact, the Temple Mount. The Bible commands us, and you shall make a menorah of pure gold. Of beaten work shall the menorah be made. To meet this daunting challenge, the Temple Institute, after many months of intensive research, assembled a team of artisans and craftsmen, engineering experts and scientists, to recreate the golden menorah fit for use in the Holy Temple. The menorah contains 95 pounds of pure gold. Today valued at $2 million, its total weight is one half a ton. To facilitate the move, a special steel frame was devised to protect the menorah throughout the duration of its journey. Silver trumpet blasts are sounded as the workers raise the menorah up out of the Roman cardo and towards its destination alongside the Yehuda Halevi staircase 440 yards away. As it enters into the Jewish Quarter Plaza, throngs of onlookers and well-wishers escort the menorah along its way with jubilant song and dance. For 2,000 years, the Jewish people have become accustomed to the scene depicted on the Arch of Titus, a notorious symbol of Jewish exile. Our forefathers, forced to carry the sacred vessels of the Holy Temple out of Jerusalem and into exile. Witnessing the menorah once again being carried through the streets of Jerusalem, but this time towards the Holy Temple, filled the people with an overwhelming feeling that history was being reversed. A circle being closed. Young girls hold the seven oil lamps, each designed to contain one half lug, 150 grams of pure olive oil. The protective frame is removed and the menorah is set safely 
in its new position. Rabbi Yisrael Ariel of the Temple Institute sets the first oil lamp in place. Yehuda Glick, the Institute's director, along with the moving foreman, places the seventh lamp. The seventh night of Hanukkah marked the dedication ceremony, where prominent guests and notables celebrated the golden menorah now standing in its new location. The menorah was unveiled by Yonah Metzger, the chief rabbi of Israel, and Oleg Rabinovich, son of the menorah's main benefactor. Hanukkah really is a story that seems kind of like a dream from days past. The dream of the Jewish people is on its way towards realization. That dream is, of course, the goal of our purpose to be a vessel, a vehicle like the vessel of the menorah that brings the light of the Holy One, blessed be He, into the world. So the menorah is all back. I can't even feel all the videos where it's in four hundred years in it, but it's longer videos also. So by the top, it's quite obvious if you see a video. The style of off download from YouTube of all the videos, it's quite obvious. But you have to go that that. Van die artikels, die ander artikels van in die Tempel Institute. So jy kan dit gaan kyk, ons video sal oor. Maar die menor het die achterkom, maar hy het ook nou gemaakt en hy is van syber goud gemaakt. Maar hy is nog nie aangesteek. En hy gaan nog eerst aansteek wanneer hy die Tempel is. Maar vandag sy boodskap gaan ons praat oor die tien maagde. Ek weet, daar is baie boodskap in dat oor. Maar, daar is iets wat ek ontdek het, wat ek met julle wil praat. En dit is Matthies 25, as jy jou bybel hee, ek dink in die toekomst moet jy my jou bybel saambring, so dat jy saam met my kan bly, wanneer ek kan die oor praat en lees en so. Matthies 25 vers 1 en 12 en Jesus vertel hier die gelijkenis juist toe hy nou praat met die eindtijde en so. Hy sê daar so dan sal die koninkruid van die jimmel en wees soos 10 jong meisies nou die oudgetal het sê 10 maagde wat hulle lamper geneem het om die buidegom te gemoed te gaan Vijf van hulle was dwaas en vijf was gestande. Die dwaase het hulle lampe gevat, maar nie olijfolie met hulle saam geneem nie. Die verstandig is het echte saam met hulle lampe ook olijfolie en hou is geneem. En omdat die beide gom getalle het, het allemaal vaak geword en aan die slaap geroep. In die middel van die nacht was daar geloop, kijk, hier is die beide gom, gaan hom tegemoed. Toe het al daar die jong meisies opgestaan en hulle lampe geleer gemaakt. Die dwaas het vir die versandiges gesê, geef vir ons van julle olijfolie, want ons lampe is aan die dood gaan. Die versandiges het echter geantwoord, daar sal daar net nie genoeg wees vir ons en vir julle nie. Gaan julle na die verkoopers en koop julle eie. Terwijl hulle die olijfolie gaan koop het, het die beide gom opgedaag en die wat gereed was, het saam met hom binnen gegaan na die buil op feest en die deur is gesluit. Later kom die ander jong nie, my sê stoel ook daar aan en loop, meneer, meneer, maak vir ons oop. Maar hy antwoord, amen, ek sê vir julle, ek ken julle beslis nie. Wees dan waaksam, omdat jylle die dag en die eer nie ken. Ok. Eers is, ons gaan het, ek het nie een vaste verkeerde, so hy gaan een bykie rondval ook daar. Hy sê daar so, 
Wie is waaksom, want jylle ken die dag en die eer nie. Maar hy sê nie, jylle ken die voorafgestelde tyd tot die dag en die eer. In teendeel, hy sê, jy moet geleed wees en jy moet kan sien wanneer die bereik gewoon kom. Nou, wat ons gaan praat, is daar as een paar, kom ons kyk na die paar sleetelwoorde, wat ons hier met die historie te doen het. Eerste sleetelwoorde, daar was wijse maagde, en daar was dwaarse maagde. Maar wat baie interessant is, hulle al tien, in die afgetaling sê dit mooi, al tien was maagde. So hulle al tien was gereinig gewees, So al tien het met die Heere te doen gehad, met die reinigingsproces, en al tien het geweet waar oor het het gaan. Maar nou sê die vijf, vijf was vijf, en vijf was vijf. Maar nou wat my my interessant ook is, al tien het een lamp gehad, en al die net olie gehad, en ons, ek het laatst keer vir jou gesê, ons weet die olie, is die heilige geest, maar wat is die lang? Ek reken is die woord van God, want David kom en sê, die woord is een lang vir my voete vir jou, so kom ons sê, dan die woord, as we alle tekst vir jou sê, ook gaan soek het, as ek weet, Ek het nie nou die tyd om al die tyd vir ons te doen. Maar as die lang instructeer is, kom ons sê, dit is die huis, wat die woord van God is, wat gebouw moet word, so dat die lang kan wees, die instructeer, jy het toch. So, jy het die woord van God nodig, om die heilige geest huis wees. Het jou. Maar, jy kan ook nie net die heilige geest heen nie. En ek gaan dan ook praat, want ons praat een bykie oor kerke, wat net gefokus is op die werking van die heilige geest. Dit is nie van God af. Dan moet ek wel langs wees tussen woord en heilige geest. Die een werk is onder die ander en die ander. Want, wat sê Jesus in die einde, toe hy met die disciples praat in Johannes, die heilige geest is al as toeste na julle toe kom en hy sal getuig aan gaande wie die ware. Wie is die ware? Jesus. Jesus sit by die vrou by die put en die vrou sê vir hom Hoi, dit is hoe ons hier nie dit doen, dit is hoe ons aan put ons is bezig met die godsdienst en hy sê vir hom, wow, nee dan wow net die wat hom in geest en waarheid aan put so die dood moet altyd saam so jy kan nie van die een meemaak, daar is kerke wat van die bybel meemaak, en is net bybel, 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 en hulle is doof die heilige geest, en wanneer kan jy ons kerke, het ons meer ken, wat net heilige geest, heilige geest, heilige geest, en hulle maak die bybel doen. So ons gaan maar die seer te ken, en dit is waar bybelse, en die bybel kwa daarvan, lewe doktrines inkom, Oppas daarvoor. Oppas. So, allemaal het oorlie gehad, en allemaal het die strikteers van die land gehad. En al toe het die weise en die dwaase het gewacht op die weinigom. Hulle het die tekens gesien. Hulle het geweet hy kom. Maar die een, toe die die stem uitgaan van te sê die bijdag om 
is hier, het al ten gereed gemaakt, net wel. En in die gereed maak van die proces, het die een besef, maar ons het nie gedoek oor nie, om hier die proces door te gaan. Ons kom oor nie te kom. Wat sê die goed so in die toe? En ek kan dit ook gaan kyk. Wat is die verstand is in die toe? Die een, die weise was, die weise. Die onweise, die dwaase, was ongeweese. En wat ek vandag vir jou sê, mense sê, ons het nie meer die kerk nodig nie. Mense sê, ek sal nie meer gee nie. Dis reg. Maar God kyk aan nou, na jou gehoorzaam. Het gaan nie oor die kerk nie. Het gaan nie oor die hoeveelheid jy gee en of die pastoor wat ook al krijg nie. Krijg nie of wat ook al nie. Het gaan oor, is jy gehoorzaam? Ja, kijk, gaan jy nie red nie. Tiende gee, gaan jy nie red maak nie. Maar God kijk nie goos om nie. Dis nie een van die manier. Dan nie nie dit nie. God kijk na jou bereidwilligheid van om iets te doen. Goos om. En as jy nie eens in die kleine dinkies goos om kan wees, hoe gaan jy die goot in die goos om nie? Wil jy my? Dis nie toe jy. Vraag is wat ek vir jou van dag op vraag, wat ek kan staan. Is jy die weise of is jy die dwaase? Kom ons kyk in die ander toe. Sleetelboorde. Daar was een lamp. En daar was oorde. Sonder die twee kan jy nie die beide om ontmoet nie. Jy het het nodig. En ek wil jy terugbring na die menola toe. Godse symboliek van die menola in die tempel is die selde symboliek dat jy een menola in jou leven moet wees. Jy moet een licht daar vir God wees. Jou tempel moet vir licht wees. Daar moet nie iets aan die gang kom. En die spaak wat nodig is, is jou gewoes. Maar wat interessant is, toe die een die dwaase sy olie opgeraak het, wat het hulle gaan doen? Hulle het eerst gevraag, en hulle het besef, het is gevaard. Wat moet ons nou doen? Wat reg is? Wat ons moet gedierig dier ons self afvraag. Heere, is ek gereed? Wat het Paulus hulle meeste van die tyd, wanneer hulle mekaar goed neergegoed? Maar na dan, Jesus kom, so dat jy gereed kan wees. En hulle was, weetig! En hulle was weer gereed, en baie van ons wat op die dimpel staan. Weet jy, als wat, en ek sal dit in die van die ander wense, sê dit hier, is daar een website op die internet, dit is een wereldse website, ek sal vir die 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 adres en al die goed gee, maar dit is wetenschappelijk, is dat die website heet, en daar is een klok op, en hulle sê, hoe ver is ons na die einde, want hulle weet, daar kom een einde van die wereld. En het staan op 11 uur middernaam. 11 uur 58, was die laatste wat ek gesien het, minuten. Dis hoe daar op hulle ding die tyd verloor het. My het jy achtergekom, toe die beide kom kom, was het na. Dis ook om maar een lang punt nodig was, van het na. Wat is die teken van duisternis? Sondes. Onheilige. 
en ons leef meer, ek sal in ander reedse vir julle wees, hoe verskriktelik die, die sond is, die onheiligheid, selfs wat in die kerk begin het toeneem. Dit is verskriktelik, ek het my mond op oop gehad, dit is het. Kom die groen. Hy kom in die nacht, en hy kom op die tyd, ja, ons gaan wacht op, maar hy gaan skielig op ons afkom. Gaan hy opdaal, hy gaan die stem skielig oor, dat hy nou hier is. En die vijf doas is, toe hy hoor, allemaal het gehoor, hy is hier, allemaal het het gehoor, hy is hier, wat soek hulle oor het, waar? Wat jy verkoop, ek sê van my, dat die wereldse systeem, die wereldse, ek wil het so doen, heilige gees, in die kerk, ingekom, en hulle het gedink, hulle kan die wereldse manier van, wat die wereld dink, oor die werking van die heilige gees, het jy geweet, dat is die wereldse, demoniese, heilige geest werking in die kerk. Ja, het is verskriktelik. Het is verskriktelik, ek die, hoe jy dit is, is nie. En jy kan nie die verskil sien, het is in die heidense, het is nogal sê, hindoes, en die kerk, wat het selwe is, is besie, jy kan nie polities op die mekaar sê, en hulle het besie sê selwe. En dan, jy soek om maar te woone, en dit self die naam Jesus noem. Nou kan jy die printie van my kans. En hy het gedink, ons sal die manier van hoe die wereld dink, oor wie die heilige geest is van, hulle gaan doen. En terwijl hulle weg is, het is die beide om daar, maar dit is nie die oorlie, wat voor onderstelling is op ons is. En weet wel, wat het is sang, voetmoorde, hy praat van hoe lijf oor nie. Hoe kom hoe lijf oor nie? Hoe lijf, en hulle gebruik ook hoe lijf oor nie in my nore, net so baie oor nie. Niks ander oor nie, hoe lijf oor nie. Hoe kom hoe lijf oor nie? Hoe lijf oor nie, om die oor nie te krijg, baie vir gaan dier die proces van stam, en de, en by die oorde het gekomen. En hallo, is dit nie wat die werk, wat die die lewe hoe van ons hoor nie? Stampe en stoote en taals en en tubulation. Ja, ons het alwees tubulation. Alwees van ons hoor nie. Hoor die oorde so dat het in die maak kan kom. Deel die werk van jy nie. Ja, maar hier is die eie opener, wat ek gevraag, al die misstand maakte, al die, ok, die eense, daar word ek op gehad, hoekom? Hoekom? Want al die nie daar geslaap, het het ook nie gekom, al die van hulle het geslaap, maar jy moet nie slaap nie, Jesus sê, Ek wil nie gaan kijk waar is die tekst, maar ek het ook nie hier geskryf. En as die feest hier is 5 vers 14. Word wakker, sê hy, en laat Christus oor jou skyn. Word wakker en laat Christus oor jou skyn. Wat had hy net geslaap? en al die het hulle lampies gereed gemaakt. En ek wil het vir jou samt doen. So, om gereed te maak, is om te kyk, en dit wat gebeur het, het ek oorlie? Ja, het ek oorlie, oor jy, maar ek het nie genoeg oorlie, ek moet dat plan maak. Want as S vorm sy kaag weer backfire, het ek oorlie nodig, en het ek licht nodig. Ons is nou loodje, mense. Kom ons praat as die kans het al. Ons is in loods 
שלי. יש פה, זה ככה זו.
Mon intercession est avoir que ta vie revienne dans ce monde. Ce qui ne peut pas être Mein Vorhaben, der auf dem Dach ist, das ist mein Anleitung für die Welt. Das ist ja ein Gewehr. Und wo ihr Gewehr ist, das ist ein Licht in der Schein. Das ist kein Licht. Als Menschen an jou an, jou, jou Aksie sien. Als Menschen sien, wo jy optree, sien in der Christus in jou Leben, of sien hulle die sondige natuur in jou lewe. Mag jy geweet wees, mag jy, jy het kans, maak geweet, dat Jesus Christus in jou lewe kom. Laat die skyn oor jou, laat die ware in jou lewe inkom. Mag die Heilige Geest, mag die die waarheid, so is die teer wees, dat die Heilige Geest in jou leven inkom, en as olie kom brand, en die gehoorzaamheid, die schaak brand, so dat jy mag brand, en brand, en brand, vir Jesus Christus. Dis die verskil. Wat jy, Hoekom is die aan die kerk is so groot? Wat kan mense gaan op plekke wil wees waar hulle gaan hoor, hulle is ok en hulle hoef niks te doen nie. Want wanneer ek moet iets doen, wanneer ek gehoorzaam moet wees, dan speel ek nie meer saam nie. Maar dat gaan jy ook nie saam. Jy is baie dankie dat jy vir ons op kans speel. Baie dankie dat jy vir ons hier die geleentheid gee om rechter te maak. Om te kyk of ons lap gereg is. Om te kyk of ons genoeg oor hee. Maar nie net dit nie, Heer, want een lamp net so dood beteken niks, maar ons licht moet skyn. Laat, help ons om ons aan die brand te kry, so dat ons licht kan skyn vir die weg. Want die kom in die nacht, ook al kom in die nacht, want die wereld raak al die donkerte van die vuilheid en al die dingen, en daarom sal die licht alle wereld uitdeel, moet skyn 